Hello friends, welcome to Pipright Academy. In the class, we will discuss stereochemistry. We will discuss the topic of confirmational isomerism. Uh, confirmational isomerism definition is the same. They have the same molecular formula, but they are different only in the terms of the angle uh, about the rotation about a carbon carbon sigma bond. Now, what is carbon carbon sigma bond? What is it? Isomerism is not the same as the isomerism. Isomerism is not the same as the isomerism. If you have a bond, you can use a molecule. If you have a molecule, you can use a bond. If you have a particularly carbon carbon sigma bond, you can use a carbon carbon sigma bond. If you have a carbon carbon sigma bond, you can use a carbon carbon sigma bond. If you have a carbon carbon sigma if you bond in the angle, rotate the angle, and different angle confirmers. That phenomenon is confirmational isomerism. We will exhibit the molecules of confirmational isomerism. If you have a clear molecule, you explain the confirmational isomerism. There is a ethane. Randamada and butane, Munamada, cyclohexane. The Munanam Padikan under. With another class, we will discuss the ethane and the atom simple it Ladana ethane and the Barnangal, Nokam ethane and the Barnan and the Lather. Okay. Another kind of and butane and cyclohexane. Another class, we will ethane matra and discuss here. Pethane and the Namka Larco are a molecular formula, a less CS3 and a molecular formula of the ethane. Bidana number two D I to Eric and Angler, Anginic Mineral Structural Formula, Nadula Carbon, other attach either Rakana, Hydrogen, Lavoro Carbon, Moon, Hydrogen, with them attach either upon down. Then either number two D view on the Likuka. Paksha either Nair theorem, Namku and Angler, three D arrangement I to Kanan Sadikim, three D arrangement load the number Martin Borer, the Lirand Namki Kanachikin and three D arrangement upon Nadula I to number. Uh, we will carbon arrange the carbon. Right? C2H6 is a molecular formula. We will use three dimensional light. We will use carbon. We will use carbon. We will use carbon. We will use hydrogen. We will use carbon. 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 This is the possibilities of ethane. We have the confirmations. The main item is carbon hydrogen. If you have a hydrogen, you can place hydrogen in place. That's why we have a hydrogen in place. We have a hydrogen in CH bond. We have a direct material. We have a just angle. We will place the angle of the angle. If we have a molecule, we will place the molecule in the energy and stability. We will place the confirmations. We will place the sigma bond. We will place the carbon carbon sigma bond. We will place the confirmations. We will place the confirmations. We will place the confirmations. Carbon carbon sigma bond under. This is the carbon carbon sigma bond. This is the rotatium. We have to rotate the hydrogen position. 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 We have because CH bond is not the same as the CC bond. The CC bond is not the same as the CC bond. The CC bond is not the same as the CC bond. The CC bond is not the same as the CC bond. The angle is not the same as the movement. The CC bond is not the same as the CC bond. The CC bond is not the same as the front of the carbon and hydrogen position. If we do this, we will do this. We will do this carbon carbon. सिंगल बॉन्ड नहीं आना रोटेटी दोनों डी के अंदर अन्य रहा ना नमक की पॉसिबिलिटी वैरांस पोगना था अलग पाउट ऑफ़ दिस सेवेन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन मीथेन अदर दिस सी सिक्स एच सिक्स आदिल 
കാബൻ കാബൻ സിഗ്ബ് പോണ്ട് തിരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കൺഫർമേഷൻ ലൈസോമേഴ്സ് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അതിലുള്ള സിഗ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾ ദോ ദർ ആർ സെവൻ സിഗ്മ ബോണ്ട്സ് ഓൺലി കാബൻ കാബൻ സിഗ്മ ബോണ്ട് തിരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ ലൈസോമറിസം കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇതിന് പല രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാഷ് ആൻഡ് വിഡ്ജ് മോഡലുണ്ട് ന്യൂമാൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം കൂടുതൽ എളുപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂമാൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അന്നേരം ആണ് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഡാഷ് ആൻഡ് വിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലേ നമുക്കൊരു ബോണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്കിലോട്ടും ഫ്രണ്ടിലോട്ടും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തായിട്ട് വരും അല്ലേ ഫ്രം എവേ ദ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ടു ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന വെഡ്ജ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ബോണ്ടിനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ സി എച്ച് ബോണ്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് ആയിരിക്കും ഫേസിങ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതേസമയം നെക്സ്റ്റ് ആൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഡാഷ് മോഡൽ വരച്ച് കഴിഞ്ഞതിനർത്ഥം പുറകിലോട്ട് നിൽക്കുന്ന ടുവേർഡ്സ് ബാക്ക് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ ബാക്കി മറ്റേ സെയിം പ്ലെയിനിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഈ പണിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാഗേഡും എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷനാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതേയും കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂമാൻസ് പ്രൊജക്ഷനാണ് കാരണം എളുപ്പം മറ്റേത് നമുക്ക് അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഡാഷ് ആൻഡ് വിഡ്ജിൽ കൂടുതലും ന്യൂമാൻസ് പ്രൊജക്ഷനാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ന്യൂമാൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് ആറ്റത്തിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ആണ് സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറകത്തെ കാർബൺ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി ടു ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ലാർജ് സർക്കിൾ ഓൺ ദ ബാക്ക് സൈഡ് ആണ് ബാക്കിലെ കാർബൺ മറ്റേത് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടത്തെ കാർബൺ ആണ് ഇനി അതിലൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈഡ്രജൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കാബിനും ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള കാബിന് ലൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ബാക്കിലൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ബാക്കിലൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുക ഫ്രണ്ടിലൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനും അതേപോലെ മറ്റേത് ബാക്കിലൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനും ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രൊജക്ഷനാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൺഫർമേഷൻസിനെ കുറിച്ച് റൈറ്റ് ഇനി എന്താണ് സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ ആൻഡ് എന്താണ് എക്ലിപ്സ് കൺഫർമേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷനുള്ള പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് സ്റ്റാഗർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കൺഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് നമുക്കിവിടെ നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ ഉണ്ട് എക്ലിപ്സ് കൺഫർമേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്ലിപ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ലൈക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ മൂണും സണ്ണും എക്സാക്ട്ലി പുറകിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ നേരെ പുറകിൽ മറ്റേ ആൾ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് ഇനി സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എക്ലിപ്സ്ഡ് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നെക്സ് എക്ലിപ്സ്ഡ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടത്തെ കാബിനും ബാക്കത്തെ കാബിനും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആർ എക്സ് എക്സാക്ട്ലി പുറകിലായിട്ട് വരും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കാബിനിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെ നേരെ പുറകിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ബാക്ക് ഹൈഡ്രജൻ വന്ന് നിൽക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആ
അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദിയർ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ബോണ്ടും ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അത് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പാർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറയും അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലേ ബോൺസ് തമ്മിൽ വരുന്ന ഇൻട്രാക്ഷൻ വരും പിന്നെ സ്റ്റെറിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ വരും സൊ ദേ വിൽ ബി മിനിമം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റാഗഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ള ബോണ്ട് ബോണ്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബോണ്ട് ബോണ്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആകാം ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എല്ലാം കുറയാൻ പോകുന്നത് വെൻ ദ ആർ ഇൻ ദ എക്ലിപ്സ് കൺഫർമേഷൻ സോറി സ്റ്റാഗഡ് കൺഫർമേഷൻ അതായത് ദേ ഹാവ് ദ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പാർട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ മിനിമം ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു കേസിൽ സ്റ്റാഗേർഡിലെ കേസിൽ എനർജി വിൽ ബി മിനിമം ഓക്കെ ഏറ്റവും കുറവ് എനർജിയിലാണ് സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ നിൽക്കുന്നത് മിനിമം എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി പറയാമല്ലോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മിനിമം എനർജി ദെൻ ഇറ്റ് ഓൾസോ മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് മാക്സിമം സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലേ അപ്പം മിനിമം എനർജി ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഹാവ് ദ മാക്സിമം സ്റ്റെബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കേസ് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ടല്ലോ സോ മിനിമം സ്റ്റെറിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് സോ മിനിമം എനർജി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാവ് ദ മാക്സിമം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ ഇനി എക്ലിപ്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മളിതിനെ ആംഗിൾ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് അല്ലേ ഇതിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഈ പറയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഈ കാർബൺ എന്ന കാർബൺ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പതുക്കെ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറും അത് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ അടുത്തേക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ എക്ലിപ്സ് കൺഫർമേഷനിലോട്ട് മാറും അതായത് ഫ്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്ക് ഹൈഡ്രജൻ വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ ഒരാളുടെ ബാക്കിൽ തന്നെ അടുത്ത ആൾ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ പുറകിലുള്ള ആളെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കേസാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ മാക്സിമം ആയിരിക്കും അതായത് സ്റ്റെറിക് ഇൻ്ററാക്ഷൻ മാക്സിമം ആയിരിക്കും അതേപോലെ സി എച്ച് ബോണ്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ സി എച്ച് ബോണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അല്ലേ കോവലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന സി എച്ച് ബോണ്ടും അതേപോലെ ബാക്കിൽ വരുന്ന സി എച്ച് ബോണ്ടും തമ്മിൽ മാക്സിമം ഇൻ്ററാക്ഷൻ വരും അപ്പം മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പം മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം മാക്സിമം ഇൻ്ററാക്ഷൻ വരും മാക്സിമം ഇൻ്ററാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ എനർജിക്ക് എന്താ പറ്റുക എനർജി കൂടും എനർജി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും അല്ലേ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എക്ലിപ്സ് കൺഫർമേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ദ മാക്സിമം എനർജി ആൻഡ് ദ മിനിമം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും എനർജി ഡിഫറൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്ലിപ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോ കാലറി കൂട്ടലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് കമ്പയർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഇൻട്രാക്ഷൻ വിൽ ബി മാക്സിമം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എക്ലിപ്സ് കൺഫർമേഷൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വരും സ്റ്റെറിക്കും വരും അതുപോലെ തന്നെ ബോണ്ട് ബോണ്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ വരും അപ്പോൾ അത് കാരണം അതിന് മാക്സിമം എനർജി വരും മിനിമം സ്റ്റെബിലിറ്റിയിലോട്ട് അത് പോകും ഓക്കെ അതിനിടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് എനർജി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ കിലോ കാലറ്ററീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ എക്ലിപ്സ്റ്റും സ്റ്റാഗേർഡും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്ലിപ്സിൻ്റെ കൂടുതൽ എനർജി ഉണ്ടാകും കമ്പയർ ടു ദി സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഫൈവ് മാർക്ക് കാറ്റഗറിയിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി രണ്ട് കൺഫർമേഷൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ടെൻ മാർക്ക് കാറ്റഗറിയിലും ചോദിക്കാം